说着，叶晨就要冲出传送阵，只是传送阵已运转，未等他动身，便被扯入了空间通道中。给我开！叶晨豁然抬手，劈开了传送通道，顺身遁出。然，他虽遁出了空间通道，但却并非在古城，而是一片群山。对此，他丝毫不意外。他是从空间通道中强行出来的，空间也因此错位，虽前后只有一瞬，可这误差就大了去了。前后相差几百万里也不为过。事实也正是如此。以他之目力，极尽眺望，也并未望见古城。无奈，他只得取出了地图，想要凭借此山地形确认这里是啊。只有确定了位置，才能寻对方向赶回去，可不能搞错方向。可是他前后查了十几张地图，都未发现身处的这片群山，或者说东荒太大，而这片群山太小，在地图上根本寻不到。该死！叶晨一声暗骂。极其后悔走的真是太过着急了。叶叶晨，正当叶晨蛋疼之时，混沌神鼎中传出了惊异声，妖王他们皆是怔怔的看着叶晨，不敢相信看到的一切。归位了，叶晨随手放出了三人，继续在地图上寻到位置。这这世间竟还有轮回？三人出来，依旧神色是发懵。两百岁的人了，突然多出一段前世记忆，是个人一时间都难以接受。怪只怪此事太玄了。玄得让人分不清了真实与虚幻，这真就如一场梦。梦醒前一分，他们还在北镇苍原与天魔诸君血拼，拼得生死道消，为大楚山河占尽了最后一滴鲜血。谁知梦醒后，竟已是轮回了前世今生。这世间也已过了悠悠两百载，模糊又清晰的记忆，纵盖世的王也头晕目眩了。匪夷所思，真是匪夷所思。三人一个劲儿的咧嘴咂舌，而且纷纷神色奇怪，看了看另外两人。前世他们关系很复杂，是对手也是战友。可就在不久前。他仨却在赌房组队赌钱，转世之事回去慢慢消化。来，瞅瞅这是哪里？叶晨将发懵的三人拽了过来。你们是这的人，该是认得这片群山。三人被惊醒，见叶晨如此焦急，便没问缘由，直接踏入了虚天，俯瞰着这片群山。为此，鬼王和血王还纷纷拎出了地图。不用看了，炎君山。妖王扫了一眼，又转身下了虚天。我说，咋看着这么面熟呢？鬼王和血王也纷纷走下了虚空。这里距离我们离开的那座古城有多远？叶晨忙慌问道。起码一百万里。走，叶晨一步踏上了虚天。这边，妖王一句话让叶晨甚是尴尬，又赶忙转变方向。血王和鬼王他们也没闲着，随即跟上。四人如神芒，划过虚天。值得一说的是，三人看叶晨的眼神儿充满了深意。叶晨能从大楚找到玄荒大陆，便证明两百年前的抗魔战争是大楚赢了。只是他们或许不知，他们与天魔诸君同归于尽后，还发生了很多事，诸如天魔大帝君临大楚，诸如南楚城破，诸如大楚修士为护叶晨大成，拼的是何等惨烈。诸如叶晨屠了大地，若是让他们知晓后来事，不晓得会有多震惊。那是逆天之举。叶晨并未注意到了三人的眼神，他全部思绪都在红尘身上，他难以置信，也不敢相信未来时空的人竟也能在大楚轮回。很显然，此事严重违反了规则，时空本就错乱了，如今却又被轮回颠倒，历史的年轮再一次偏离，未来之事也会因此而化作未知。历史的必然，在轮回和时空的交错中而混乱，连红尘都能轮回。那么，神玄风和叶星辰也必定能轮回。叶晨思绪飞转，心中激动不已。至少他们能告诉红尘雪和楚灵玉，这世间依旧有红尘，还有千商月，还有星月圣女。上一世与神玄风和叶星辰千疮百孔的情缘，可延续到今生。想到这里，他气血升腾，速度猛然加快。瞬间，妖王他们就被甩出一大截。见状，叶晨速度又慢了一分，很善解人意的等了他们三五秒，而后直接收入了混沌顶，以免跑得太快，把他们再整丢了。这下，妖王他们尴尬了，极其的尴尬。盖世的王，前世被这个后辈力压，今生一样被碾压，而且还成了叶晨的一个累赘。月夜之下，叶晨如一道神芒，在夜空中划出了一道绚丽弧度。不知何时，一座古城的模糊雏形才映入他眼帘，正是他们先前所离开的那座古城。一百万里，他终是硬生生的飞了回来。随着距离拉近，叶晨眼眸微眯了下来，眉宇微皱的看着远方，但见古城外人影簇动，可谓是人潮人海，站满了四方诸天，其中不乏日月神教的人，而且阵仗不小，个个杀气通天。虽是隔着很远。可叶晨依旧能看到那边画面，那人潮的中心乃是一座高台，高台上屹立着一根铜柱，铜柱上锁着一人，那是一个头发蓬乱、衣衫褴褛的人，神色木讷，双目空洞无神，没有丝毫人的情感，就如傀儡一般。仔细一看，正是红尘。叶晨眉头皱得更深了，能想象出他走后发生了什么？那紫衣老者必定引来了日月神教强者，而且阴差阳错的把红尘当成了他。扯淡的一来二去，红尘不敌众强，可不就被捉了吗？至于如今的一幕，多半是日月神教杀鸡儆猴，以告诉四方。他日月神教不是好惹的，惹了日月神教，下场会无比凄惨。说话间，叶晨已飞到，用面具遮了脸，用周天演化掩盖了气息，继而躲入了人潮角落，望向了被锁在石台铜柱上的红尘。红尘的处境极惨，被勾穿了琵琶骨，浑身是血，却不知疼痛。叶晨拳头攥了一下，红尘在大楚乃巅峰存在，若是在不轮回的状态下来了诸天万域，必定是与六道一个级别的存在。然转世之后，红尘修为只有准圣，等敌日月神教的围攻。说到日月神教。叶晨目光又看向了石台四周，日月神教的强者足有一百多，
。叶晨眸光闪烁，时刻准备杀过去解救红尘。魏妈与叶晨长得一模一样，顶中的妖王他们，你能看到，神色有些错愕。前世不知叶晨与红尘关系，近世自也不知，难不成是转世神玄风？三人对视一眼，他们的记忆中。除了红尘和叶晨道身，也只有神玄风与叶晨长得一模一样，这是怎么个局面？三人说话之际，还有看戏者自四方赶来，眼见日月神教三尊准圣王，顿时心颤了，吓得神色惨白，还能是啥局面？有人惹了日月神教呗？仙道的看戏者唏嘘了一声，听说那人在赌场伤了日月神教的长老，那长老去搬救兵，镇压了那人，为此还要当众灭了那人以镇四方，敢惹日月神教，那人吃饱撑的吧？有人咋舌的看着被锁在铜柱上的红尘，惹就惹呗，惹完你丫倒是跑远点说他的乃是日月神教神子，有人唏嘘说道：“要说那人也怪，日月神教神子杀到时，他依旧傻不拉几的走在大街上，不逃也不反抗，一掌就被日月神教神子镇压了。你说傻不傻？估计是被日月神子的威势吓破胆了。”有人捋了捋胡须，这事儿够日月神子吹上半年的。多有人看向了石台方向，日月神子惬意的躺在王座上，神色戏谑笑的玩味，一副高高在上的姿态，一掌镇压一准胜，这逼的却装的有够响亮。这便是招惹我日月神教的代价。议论声中，日月神教一尊血发准圣王开口了，声音飘渺而威严。一语震战了四方，索然无味，与本神子斩了。日月神教神子笑得戏谑而玩味，慵懒的斜躺在王座上，悠闲的转动着拇指上的翡翠扳指。得令，先前在赌方被叶晨一掌抡飞的紫衣老者，自告奋勇的踏上了云台，手中还握着一柄森然的杀剑，满眼的凶光。且慢，紫衣老者方才扬起杀剑，都还未斩下，便被一道轻嗤声所打断。叶晨走出来了，瞬间惹来四方修士的关注，哪来的宵小之辈也敢在此造次？紫衣老者登然大喝：“很明显，我来救人的。”叶晨随意的耸了耸肩，一句话让四方瞬时哗然。日月神教如此阵仗，你一个准圣跑来救人，竟还有同伙，速速与吾拿下！又是紫衣老者，客声震天。令下，日月神教强者便扑了上来，围住了四方，动了秘术，当场封了叶晨。前后不过一秒，拿人的过程顺利的让人意外。得，又一脑子进水的。见叶晨被镇压，唏嘘声顿然响起。要不咋说是同伙呢？都是个顶哥的够，就这智商也敢跑来这救人，活该被抓！所有人皆如看傻逼似的看着叶晨。这年代的准圣，智商都是这般随意吗？不少老辈修士都意味深长的捋了捋胡须，后辈若皆是如此，老夫甚是欣慰。对于四方的议论声，叶晨直接无视，纵是被封禁了，也依旧不反抗，而是饶有兴趣的看向了日月神子：“我要挑战你，你是什么东西？也敢？退下！”那紫衣老者话未说完，便被日月神子悠悠笑声打断了。那司依旧悠闲，惬意的扭动着脖子，戏谑笑声响彻了天穹。多少年了，本神子已是忘了被人当众挑战的感觉。那神子接是不接呢？叶晨依旧笑盈盈的看着日月神子，接为何不接？日月神教神子嘴角微翘，随之起身了，笑得依旧戏谑玩味，解开他的封禁，让本神子消遣消遣。话落，封禁叶晨的强者便撤了秘法，也如日月神子那般笑得戏谑，眸中皆是轻蔑之色，对自家神子有毋庸置疑的自信。今日可以好好打一场了。封禁被解，叶晨狠狠舒展着身体，敢挑战我，你该不是无名之辈？摘下你的面具！日月神教神子踏天而来，步履翩然，手中还握着一把折扇。轻轻摇着，可谓是逼格满满。不知道的还以为这货是一前辈高人呢。想看我的真容，那便打败我。叶晨很自觉的抿了抿头发，很好。日月神子笑得悠悠，一步横跨了虚天，顺身杀至叶晨身前，手掌成刀，凌天劈下，一掌之威惊颤了四方。然，想象中血灵的画面并未显现，日月神子一掌竟是劈空了，或者说，那那一掌即将劈中叶晨时，叶晨竟鬼幻的消失了。怎么可能？日月神子神色大变，有啥不可能的？悠悠笑声响起。叶晨已现身在了日月神子身后，一掌融合封禁秘法，结结实实按在了日月神子脊背。当场，日月神子就被封了，都还未稳住身形，一柄赤色的杀剑便横在他肩膀上，随后还有飘渺之声响彻诸天。你输了！这四方修士皆是实话，嘴巴半张着，一脸懵逼的看着那方。这前后也不过一瞬，日月神教的神子这就被镇压了。扯扯的吧，有人张了张嘴，那被锁在铜柱上的人能一掌抡飞圣人，连他被日月神子一掌镇压了。可见日月神子有灭圣人的战力，如今竟是在一准圣面前连一招都没走过，发挥失常了，太过轻敌了，没睡醒，吃饱了撑的了，这怎么可能？日月神教的强者也猛了，上至准圣王，下至准圣，皆是神色难以置信。日月神子的战力，他们是知道的，不止斩过一尊圣人，可如今与一准圣对战，却是一招完败。我不信，我不信！惊异声中，日月神子咆哮声响彻了虚天。先前翩然自得的他，此刻就如一条疯狗，高高在上的他。何等的尊贵，怎能接受惨败的事实？而且对方只是一准圣，聒噪！叶晨扶手一道灵符，直接封了日月神子的嘴巴，放了我家神子。日月神教强者反应了过来，自四方扑了过来，各个面目凶狞，杀气通天，免得虚天都寸寸崩塌了下来。老老实实的，你好，我好，大家好。叶晨狠狠扭动着脖子，握紧了赤霄剑，剑气在肆虐，已然划破了日月神子的喉脉。你找死！日月神教准圣王勃然震怒
，抬手撕下了日月神子一条手臂，鲜血登时喷薄，这画面才是血淋淋的，甚是刺目。你放是不放，叶晨抬手又撤掉了一条日月神子一条手臂，放人。日月神教准圣王咬牙切齿一声，终是下了此命令。他们有理由相信叶晨是个疯子，是啥事儿都做得出来的，这就对了吗？叶晨抬手，红尘刚被放开，便被收入鼎中，人已放，放了我家神子。日月神叫准圣王死死盯着叶晨，放，那自然要放。叶晨说着，便带着日月神子不断后退。见状，日月神叫强者呼啦啦的一片全涌了上来，多有人已在准备绝杀秘书，只待叶晨放了日月神子，便瞬间秒杀叶晨。只是他们还是太小看了叶晨，如今形势怎会轻易放人？但见他划出了一道分身，用禁忌秘术连接了日月神子的生命，看得日月神叫强者直欲喷血，还是太低估了叶晨的智商。叶晨开始后退了。只留分身进着日月神子，日月神教强者阵仗虽大，却是不敢轻举妄动，非但不敢轻举妄动，还要护叶晨周全。因为叶晨本尊一旦出闪失，便会波及分身，一旦波及了分身，那日月神子的生命就不能保证了。但见叶晨退着退着，速度便加快了，而后直接转身跑了。其后还有叶晨一声冰冷话语传回来：“秘书会在半个时辰后消散，奉劝各位莫要再追，你我相安无事最好，别逼我发狂。”不得不说，他这句话还是很有威慑性的。日月神教强者哪还敢追？牛逼！四方修士看得咧嘴咂舌，本以为叶晨是来送死的，谁曾想到还有这惊天大反转，而且这套路有够深，竟是全身而退了。再看日月神教强者，倒是无比敬业，里三圈外三圈的把日月神子围住了，不敢轻易上前，生怕惹了叶晨分身自爆。直至半个时辰后，才见叶晨分身化作一缕青烟，杀！天地之间顿时响起了咆哮声，那是日月神子，又如一条发了狂的疯狗，吓得四方修士赶忙退走，生怕遭了这厮的怒火。而此刻，叶晨已不知带着红尘遁到了何处，如人间蒸发一般。牛逼！看着还在飙飞的叶晨，妖王他们纷纷咂舌。转世到了这里，他们怎会不知那日月神教？那可是方圆几千万里内的剧情，可就是这么一尊剧情，竟是拿叶晨没办法，颜面荡然无存。时至深夜，叶晨落在了一座古城，花了一千元石做了一小圆，至此他才放出了红尘，连带着妖王他们也一并被放了出来。红尘依旧木讷，双目空洞无神，坐在那里一动不动，恍如石刻的雕像，好似对这世间的一切都无动于衷，比死还要沉寂。叶晨静静看着，目不斜视，极为确定红尘是准圣，没有六道仙眼，没有特殊血脉，只是一个平凡的不能再平凡的修士。蓦然间，他开了仙眼，盯住了红尘的神海。可让他眼眸微眯的是，红尘的神海竟是一片混沌，饶是他的仙眼也看不穿。除了这些，他还能隐晦的感知到红尘体内潜藏着一股神秘力量，忽有忽无，飘渺的让人无法捉摸。让他忌惮的心灵战力，不是神玄风，应是红尘。妖王也在看，眸中满是深意。同是准圣，他的战力绝不在叶晨之下。血王沉吟了一声，日月神子能拿下他，是因为他没反抗。他若反抗，一掌便能镇压日月神子。鬼王深吸了一口气，我根本看不透他。红尘，三人沉吟之时，叶晨已弯腰试探性的呼唤着红尘，可红尘无动于衷，呆呆的坐在那里，就如尘封的冰雕一般。你可还记得楚灵和楚轩？叶晨不放弃。语气尽量放缓平和，你可还记得你的妻子楚灵玉，你的徒儿红尘雪？这下红尘有反应了，空洞的双眸闪过了一丝迷茫之光，但瞬间就又陷入了木讷。任叶晨如何呼唤，都再无丝毫反应。叶晨皱眉了，如今的红尘与前世的红尘一般无二，纵使轮回转世了，却依旧难逃时空反噬。他的记忆和神智为这世道所不容，真就如一具无情感的行尸走肉，浪荡在天地之间。他并未在呼唤，而是祭出了强大封印，将红尘浸在了原地。他这什么情况？莫名所以的妖王他们自红尘那里收了目光，纷纷疑惑的看着叶晨，难不成是轮回转世时出了问题？可以这么说，叶晨轻轻点头，并未道出他与红尘的秘辛。纵使说了，妖王他们也未必会信，因为此事本身就反常规，牵扯到轮回，这就悬了。三人纷纷皱眉，皆是束手无策。不说红尘，说说转世人。叶晨说着，以扶手祭出了成山的玉简，每一块玉简中都封印着一道记忆仙光。我需要三位前辈帮我寻找转世人，若见相似之人，可捏碎玉简试探。好说好说。三人并非做作之人，各自收了三分之一玉简。大楚还需很久岁月才能回归，三位前辈行事切记要低调，起码在大楚九皇归来之前，不要太过张扬。叶晨继续说道：“你说大楚九皇？”三王皱眉的看着叶晨，他们还活着，活着。叶晨笑了笑，说出了古老的秘辛：昔年大楚九皇并非死了，而是离开了大楚，来到了诸天万域。百年前，烈代诸皇与诸天剑神以及诸多强者去了大楚，此刻正在回归途中，竟还活着。好，三王异口同声的叫好。亢奋的眸中绽放了璀璨神芒，前世败给了他们，今生定要与之争个高低。这点貌似有点难。叶晨干咳一声，怎么看不上我们？我是怕三位挨揍。叶晨抠了抠耳朵，谁揍谁还不一定呢。三王纷纷冷哼一声，大楚九皇无一例外，皆是准地巅峰。要不咱去找转世人吧？此事靠谱，找转世人要紧。叶晨一句话，三王扭头就走了，怂的是毫无征兆，还争个高低，这毛线啊！准地巅峰境，只差一步
。叶晨不由得意味深长的摸了摸下巴，很尴尬的有木有？转眼三王便没影了，的确跑得不慢，而且姿势霸气侧漏。叶晨收了目光，再次看向红尘，红尘真就如这滚滚红尘，逆了时空，踏了轮回，满目疮痍的身躯，千疮百孔的记忆也早已葬在了时空的轮回之中。不知为何，看着未来的自己。叶晨心在隐隐作痛，未来的八荒战神，如今却如行尸走肉，是英雄迟暮，还是岁月太无情？未来的他，也该是眼睁睁的看着亲人、爱人、徒儿、兄弟，先被一个个战死在星空中，举目四望，只剩他一人孤军奋战，那种伤痛，他比任何人都了解。他甚至能看到那悲凉的一幕：满头白发的八荒战神，背着苍生的血债，踏上了逆天改道的征途，只愿为后世博一个未来，哪怕是丢了最珍贵的记忆。微风轻轻拂来。撩动了红尘的长发，也撩动了叶晨的心境。叶晨转身了，静静仰望着浩渺星空，心中打定主意要去瑶池圣地走一遭。保不齐就撞见楚灵玉了。他是诸天剑神徒儿，八成也会去。若是运气好的话，兴许还能看到中霄红尘雪。这是一段跨越时空的爱恋，无论是楚灵玉还是中霄红尘雪，他都要将这个希望带给他们。但愿他们能在红尘中再续前缘。不知何时，叶晨才蓦然转身，盘膝在了红尘身侧，静静闭目。夜依旧宁静，璀璨的星辉。不断倾洒在二人身上，谁会想到，两个时空的叶晨，竟是在宁静的夜下，盘坐在同一座小园，一个神志清晰，一个浑浑噩噩。可他们的存在，却完美的阐释了一条可悲的路。逆天行，走着走着变老了。时间在悄然中不断流逝，度过了黎明，再次迎来寂静的夜。月光之下，红尘身躯轻微颤动了，璀璨仙光缠绕了他的身躯。叶晨被惊醒，豁然侧首，却是被红尘身上的仙光晃到了双目，饶是他的修为，竟也被晃得双眼抹黑，神海也随之嗡隆。待到他恢复视觉。看到的乃是惊人的一幕，被劲风的红尘起身了，竟无视封印，整个人都沐浴在了星光之下，耀眼夺目。吓人的不是这些，而是红尘的修为，竟在一瞬间进阶圣人。叶晨的却惊了，准圣道圣人是要渡天人五衰劫的，可红尘竟是立地成圣，所谓的天人五衰，在他这里直接成了摆设。红尘动了，抬起了僵硬脚步，一步走出了小园。见状，叶晨一步缩地成寸追了出去，伸出手掌去抓红尘，然而他的速度还是慢了一筹。那手掌都还未触及到红尘身体，红尘便已遁出八千丈，能触及到的也只有红尘的残影。没有多想，他再次开遁，深邃的眸子死死盯着前方红尘。红尘遁走一步，他便跟上一步，生怕一不留神把人追丢了。接下来的一幕就有够怪异了。红尘身体变得时而虚幻，时而凝实，每次抬脚皆是简简单单一步，可横跨的距离，饶是叶晨的速度都望尘莫及，以至于前后不过三息，便已被甩出很远。如此，两人一前一后，一如仙光，一如神芒。跨过山岳大川，划过了幽谷苍原，给这深邃的夜空增添了两抹绚丽的色彩。可以得见的是，叶晨引以为傲的速度，竟被红尘完全碾压了。他这一路追过来，距离非但没有拉近，反而是越拖越远。三日，整整三日，二人都未停歇，跨越了近千万里的山河。饶是叶晨荒古圣体的磅礴气血，也在追逐中变得萎靡不堪了。眼界与红尘的距离还在不断拉远，叶晨的双目变得血红了，也从未感觉到追人是这般的艰难。红尘真是太虚无缥缈了。虽一直在他眼帘之中，却好似比梦还遥远，可望而不可及。直至第四日夜晚，狂飙的叶晨才缓缓驻足，剧烈喘着粗气。他并非是累了才停下，而是前方不见了红尘踪影，追着追着就没了。天地间再寻不到他丝毫气息，好似人间蒸发了一般。扯淡！叶晨暗骂一声，吞了一把丹药，朝着一方找去。一路寻，一路呼喊，声音卷着秘术，无限传遍四方，神识也随之无限蔓延。这一找，又是三日，红尘没找到，倒是寻了不少转世之人，被他自觉的派遣出去，去寻其他转世人。分散发育，最是不错。前方再现大山，他拖着疲惫步伐走了进去。哎，方才走路，他双眸就亮了。但并非寻到了红尘，而是转世人。遥看而去，那是一个背着书篓书生，好似在进京赶考的途中路过此山，而且很勤奋，手中握着古书，走路都不忘翻看。那书生有些文弱，甚至说身板娇小，乍一看就如一个娘们儿似的。或者说，他本身就是个娘们儿，是一女扮男装的书生，轮回了前世今生。你依旧喜欢女扮男装吗？叶晨笑了，笑中带着沧桑，也带着复杂。似是忆起了一段古老的往事。叶晨，若有来生，你可愿许我一世情缘？看着那书生，他耳畔蓦然间响起了这句凄美话语。在两百年前的丹城定格，那是一个风华绝代的女子，她叫姬凝霜，乃是抗魔大战时最后一个挡在他身前的人，也是最后一个死在他怀中的女子。说话间，转世姬凝霜已走来，他还真是勤奋，一边走一边埋头看古书。与叶晨擦肩而过时，他才下意识的抬眸，上下打量了一眼叶晨。荒古圣体，一句话让叶晨顿时一愣。要知道。他可是用周天演化遮掩了契机，饶是大圣都不见得能瞧出他的血脉。可偏偏准圣级的姬凝霜却一眼看出了，不由得他隐隐开启了仙眼，微不可察的扫视着姬凝霜的本源。他的眸子很是清澈，不带丝毫尘世污浊，血脉也极为平凡，在修士界一抓一大把的那种，更加没有仙眼、神眼、天
，就是这么一个普通的女子，却是让他有一种极其压抑的感觉。叶晨眸中多了些许深意，同级别的修士中，能让他感觉到压抑的，除了先前的准圣级红尘，便是面前的转世金凝霜了。他看似普通，实则强大无比。他的强大，便是来自他的平凡。以修至返璞归真，连自认同阶无敌的他，都没把握打赢他。还有六道仙轮眼。金凝霜自言自语的从储物袋中拿出了一件霓裳，披在了身上。那霓裳很诡异，竟能掩盖仙眼的窥看。你这霓裳不错。叶晨揉眼了，被那霓裳晃得满眼金星。我这还有，送你一件。金凝霜又扯开了储物袋，又从里面拎出了另一件，一时通体留意着神秘的仙光，很是玄妙。这怎么好意思、啊？叶晨嘴上说着，已经很自觉地接了过来。若被外人见到，可别说我送的。金凝霜说着，转身就走。来都来了，仙归位。叶晨扶手，弹出了仙光。瞬时没入了金凝霜眉心，而后便拎出了酒壶，跳上了一侧大石头上。只是让他惊愕的是，想象中转世人痛苦低吟的画面并未出现，非但没有出现，而且面前的金凝霜就跟没事人的似的。看错了，不是转世人。叶晨怔了一下，再次掐指推算，三两秒之后，他才收了神通，上下看着金凝霜。没错，记忆仙光过期了，心中嘀咕了一声。他为这诡异的情况找了一个很诡异的理由，继而又很自觉地弹出了一缕仙光。眼见仙光飞来，金凝霜抬手了，未等第二道记忆仙光没入眉心。便被他两根玉指夹住了，好奇的打量着，这是什么？叶晨猛了，收了酒壶，跳下了大石，神色奇怪的看着金凝霜，寻了这么多转世人，还是第一次出现如金凝霜这样的情况。下意识的，他又开了仙眼，极尽汇聚瞳力，盯住了金凝霜的神海。但见第一道记忆仙光正在他神海逛悠，不知在干啥，什么情况？饶是叶晨的定力，看到这画面也不由挠头了，又对我用仙眼。金凝霜捏碎了记忆仙光，一直点在了自己眉心，刻画出一道仙纹，又把叶晨的仙眼晃得满眼金星你这仙法也不错。叶晨又揉眼了，左眼直接一抹黑了，这可不能送你。金凝霜背起了书篓，抱着古书走开了。见鬼了！叶晨甩了甩脑袋瓜子，抬脚跟了上去，而且手中还拎着一个大麻袋，要把它装进去。完事儿找个没人的地方，好好研究研究，起码得知道为何记忆仙光对他是无效的。不过他还是小看了金凝霜，未等他动手，他就没影了，再次现身，已是八千丈外。好似知道叶晨要捉他，再次挪移。嘿，叶晨来精神了，抬脚追了上去，而且手中的大麻袋已换成了狼牙棒。以他看来，对金凝霜这等高手，打猛了再研究最好。金凝霜回首看了他一眼，特别是见他拎着狼牙棒追过来时，顿然有些错愕，都不知叶晨为嘛追他，而且一副干架的派头。他好似不怎么喜欢打架，转身就走，身法鬼幻，速度还不慢。见状，叶晨追得更凶，追不上红尘我认了。若是连你都追不上，那我以后就别混了。他倒是自信心爆棚，可事实让他有些尴尬。他倒是谋足了劲儿，可稀里糊涂就被金凝霜甩下了一大截，愣是越追越远。正追时，叶晨眉毛一挑，瞟向了前方虚天，那里正有一头驴肆无忌惮地奔腾着，四只驴蹄子啪嗒啪嗒的，踏得虚天轰隆，脖子上挂着的一个铃铛，响声很是清脆。那头驴仔细一看，可就是齐王吗？叶晨看去时，齐王也瞧见了叶晨，先是一愣，继而便是一声狼嚎，二话是一句不多说，转身就跑，而且与金凝霜一方向。叶晨嗤了一声，依旧狂飙。齐王见之，窜得更快了。只是他哪里知道，叶晨追的不是他，而是他前方的金凝霜。如此，金凝霜在前，齐王在后，最后面是叶晨，三人便如三道仙光，划过了宁静的夜。许是速度太快，看得路人发愣。直至八万里外一座古城外，一路狂飙的叶晨才自虚空落下。但疼的是，他真没追上金凝霜。不过，他虽未追上金凝霜，却是追上了齐王，而且一顿好揍。先前便是这头剑驴偷了小灵娃和蛮山的宝贝，那俩货八成正满天下的找他呢，不成想被他遇到，顺便给他捉了来。我又没偷你宝贝。齐王狼狈的起身，驴脸满是乱窜的黑血，懒得搭理你。叶晨拽走了齐王的储物铃铛，抬脚踏入了古城。因为金凝霜也进了这古城，保不好他家就是这儿的。你多少给我留点！齐王大骂，一瘸一拐的跟了上去。一人一驴，一前一后，这这风景的确亮丽，看得街上行人都不由得侧目了。多是看齐王，都没见过走路这么嚣张的驴。齐王直接无视，他想的是自己的宝贝，无论是偷的、抢的还是骗的，都在那储物铃铛里，却是被叶晨那厮色进了自己腰包。前方，叶晨停下了。望见了金凝霜，正在一茶摊埋头看古书。我说：“你这速度是祖传吧？”叶晨过来了，很是自来熟，一屁股坐在了转世金凝霜对面，完事不断拍打着身上的灰尘。我渴了，急着喝茶。金凝霜傻乎乎一笑，又埋头看书。这里哦，我喜欢。这妞长得漂亮，我也喜欢。齐王也来了，也是个自来熟，而且直接幻化成了人形。可纵是化成了人形，那脸也不是一般的长，那牙齿也不是一般的大，特别是前面那俩门牙。我宝贝，还我！看了一眼金凝霜，齐王又盯住了叶晨，在他看来。再漂亮的妞也敌不过他的宝贝，有钱才能任性，没一脚踹死你就不错了。还想要宝贝？叶晨瞥了一眼齐王，这样我告诉你个秘密，宝贝还我咋样？要看是啥秘密，必须是大秘密。齐王凑近了一分，听没听过
，他们家要举办盛会，我们趁乱偷宝贝，咋样？干不干？我对他们的宝贝不感兴趣。叶晨抿了一口茶，去瑶池圣地盗宝贝，除非是脑子被驴踢了，见神进去都未必能出来。对宝贝不感兴趣，对美女总兴趣吧？齐王笑得有些猥琐了。瑶池神女，东荒第一美，我与她很熟，叫来跟你聊天。你与她很熟？叶晨饶有兴趣的看着齐王，你就说掉不掉？掉毛线，我还跟她上过床呢。此话一出，对面的埋头看书的的金凝霜抬起了头。你与瑶池神女上过床，这话说来就长了。叶晨意味深长一声，不提也罢。老夫掐指一算，你这吹牛的本事也是祖传的。齐王也是一脸的语重心长。夜里的古城依旧繁花似锦，大街上人影攒动，来往皆是修士，多是风尘仆仆，好自远方而来。其中不乏道行高深之辈。许是这座古城距离瑶池圣地不远了，这才如此热闹。那些风尘仆仆的修士，多半是来参加瑶池盛会的，途径了此座古城。茶摊上。叶晨他们依旧在饮茶，齐王终是没有说动叶晨去盗宝，怂拉着个脑袋，蔫不拉几的，时而也会眼巴巴的看着叶晨，希望叶晨行行好，还他宝贝。他在看叶晨，而叶晨却在看金凝霜，他依旧如一个勤奋的书生，还在埋头看书，仿佛对世间的纷纷扰扰都丝毫不在意。还有他的心境，好似平静水面，不起任何波澜，就如他先前的剑荒古圣体和六道仙轮眼，自始至终都未露出半点金色。这若换做其他人，若看到荒古圣体和六道仙眼，多半已经叫了。他却跟没事人似的，仅仅这份心境，一般人就不具备。更甚前世，叶晨低眸抿了一口茶水，自来了这诸天万欲，同阶人中，面前的转世金凝霜，是他唯一一个忌惮之人。看了半夜，他也揣测出了些许端倪，那便是金凝霜的天赋，必定高的逆天。他对道的领悟，也已真挚化尽。所谓的血脉，于他而言，就是无关紧要。他的道，就是在平凡中返璞归真，缓缓收了思绪。他又开始思悟，记忆仙光之事，为何会在金凝霜这里失效？那记忆仙光，明明在他神海。却不起丝毫作用。这书上有啥吗？看得这般入迷，百无聊赖的齐王不甘寂寞了，探头瞅了一眼金凝霜手中的古书，却并未见半个字迹。这才是个神人啊！没字儿也看得入神。齐王咧了咧嘴，这世界从不缺人才。叶晨悠悠一声，期间还微不可察的扫了一眼金凝霜，知他看的虽是无字书，不得却是无上道。说到人才，瑶池的神女才是真的人才。齐王唏嘘咂舌一声，好好的瑶池仙体不要，非要弃掉，都没过那么任性的，弃掉瑶池仙体，啥意思？叶晨眉毛一挑，看向了齐王，没听说吗？瑶池神女以前是瑶池仙体，那可是逆天的血脉，不比圣体弱。齐王款款而言，说着还一个劲儿唏嘘咂舌。可你猜瑶池神女干了啥？她竟弃了仙体，化身平凡血脉，竟还有此事？叶晨摸了摸下巴，这瑶池神女倒是新鲜，不要给我，浪费。齐王腹诽了一声，整个一拜家子，无字天书。齐王话语方落，叶晨便听闻人群中有一声轻喃，语气带着惊异。那声音虽然低微，却依旧被他捕捉到。继而，便见一子发老者走了过来，先是瞥了一眼叶晨和齐王他们。目光最后落在了金凝霜身上，准确来说是落在他手中的无字书上。依稀可见，那双老眸还有贪婪之色一闪而过。无字天书，叶晨瞥了一眼紫发老者，目光也落在了金凝霜手中的古书上。这才发觉，那书暗藏玄机，不似表面那般简单。此书可卖，老夫买了，你尽可开价。紫发老者开口了，盯住了金凝霜，话语虽在商量，可语气却带着威严和些许命令的意味。只因金凝霜是准圣级，而他是一尊强大的准圣王，先辈之物不卖。金凝霜抬手。还很有礼数的浅浅一笑，当真不卖。紫发老者眼眸微眯了一下，语气也冷了一分，不卖，给脸不要脸。紫发老者一声冷哼，当即抬手抓了过来，靠，还带明抢的。齐王大骂了一声，却是跑得比谁都快，一边跑还一边回头嗷了一嗓子，干他，必须干他丫的！叶晨和金凝霜他们直接无视那厮，也在紫发老者那一掌落下之前躲了出去。好好的一茶摊，被紫发老者一掌碾成了飞灰。书拿来，饶你不死！紫发老者凶光毕露，死死盯着金凝霜，先辈之物。的确不卖。金凝霜优雅一笑，如此，莫怪老夫心狠手辣了。紫发老者冷哼，一掌碾压而来，准圣王一掌，威压极强，还未落下，大地便已崩裂。金凝霜倒是淡然，不退不闪，金银玉手随之拍出，看似平凡无奇的一掌，竟是融合了千百种变化，皆在演变中化成平凡。两掌碰撞，轰隆声顿起，这片天地登时混乱，方圆万丈内的楼阁皆在瞬息崩塌。不少看戏之人一不留神就遭了殃。一击硬汉，金凝霜巍然未动，一如一个文弱书生，静静伫立。再看紫发老者，形态就有狼狈了，被金凝霜一掌被震得闷哼，每退一步都会在大地上踩出一道深陷的脚印。待到止住身形，嘴角竟还有鲜血溢出，干枯的手掌也变得血骨淋漓。见此画面，四方皆是倒抽冷气之声。一尊准圣王竟被准圣一掌打得一血，可谓一招完败。金凝霜之战力堪称妖孽。金凝霜已转身，的确不喜欢打架。杀！紫发老者怒吼，不肯罢休，扑杀而来，面目狰狞如恶魔一般。他是谁？他是货真价实一准圣王，乃一方巨情，从来都是高高在上，何曾当众如此失过颜面？而且对方竟只是一准圣，大战顿
可以得见的是，准圣级的金凝霜稳占上风，他战力强的吓人。神通虽普普通通，威力却是强横，打得对方无力翻身，所有人都扬起了头，个个眸光熠熠，个个震惊骇然，如看怪物似的看着金凝霜。明明看着平平凡凡，为嘛会这么强？如此战力，与先前的荒古圣体有一拼，甚至还有与瑶池神女比肩的资格。太多人都惊叹了，对金凝霜的评价颇高，那是谁家的后辈？惊艳的让我等汗颜啊！诸多老辈修士都唏嘘了。若给其足够的时间，未来必定是一尊万古巨擎。这娘们不是一般的凶悍。四方议论时，齐王那厮回来了，咧着个大驴嘴，唏嘘又咂舌，还真他娘的是个神人啊！都说了，这世界不缺人才。叶晨倒是悠闲，拎着酒壶，有滋有味的喝着，有滋有味的看着，并未去帮忙，因为金凌霜不需他帮，连他都没把握打赢他。准圣王怎会是他的对手？话说，啥是无字天书？齐王挠了挠头，瞟向了身侧叶晨。既是天书，自然不简单。叶晨灌了一口酒水，回忆起金凌霜先前所看的无字书，的确玄奥，不然怎会被准圣王看中？都是天书，无字天书与遁甲天书是不是该有点关联？嘴上说着，叶晨还下意识内视了自己的神海，目光落在了烙印在混沌神鼎上的遁甲天字，暗想着与无字天书的关系。哎,哎，啥个情况？还带群殴的？叶晨内视自己神海时，身侧的齐王那厮嗷了一嗓子，都他娘的不要脸了是吧？闻言，叶晨忙慌收了思绪，抬眼看向了虚天，虚天之上。除了金凌霜和紫发老者，竟又多了一个黑衣老者，威压如山岳，亦是一尊准圣王，正与紫发老者合力围攻金凌霜。很显然，与那紫发老者是一伙的，要联手诛灭金凌霜。搞事情！叶晨收了酒壶，一步登上了苍穹，替金凌霜挡住了黑衣老者。你好歹也是一尊准圣王，就不怕后辈耻笑？没你事！滚！黑衣老者冷斥：“幻化大手，一掌横扫虚天，都没见过你这么嚣张的。”叶晨不以为然，二话一句不多说，直接开干，一拳八荒霸绝五匹。轰的黑衣老者噔噔后退，你该死！黑衣老者怒喝，杀气通天，再次扑来，一掌推出了一片血海，卷着无数怨灵，碾得整片虚天都嗡隆震动。叶晨不语，强势无比，一步踏碎了虚天，一掌劈开了血海。黑衣老者遭了反噬，接连后退，都还未止住身形，叶晨便已杀至，没有绚丽的神通，只有霸道的金拳，手握着诸多神通，在混沌无极道下自行演变，交织出一股强悍无匹的力量。黑衣老者当场受创，被一拳轰灭了半个肉躯，形态惨烈无比。黑发老者彻底震怒了，也干脆不要脸，眉心有冰冷电芒射出，幻化出一尊血色的铜镜。准圣王不要脸，对准圣用了法器。叶晨冷笑，混沌神鼎当即祭出，对上了血色铜镜，大战瞬时升级。二对二的阵容，抖的是崩天裂的。可无论是紫发老者还是黑衣老者，皆是落下风，皆被叶晨和金凌霜他俩这准圣压制。眼见这无法无天的一幕，下方人都下意识的挠头了。这世界是怎么了？准圣级都是这般彪悍吗？各顶各的强妖孽，本该寂静的夜是不平静的。因俩准圣对战两尊准圣王而变得热闹非凡，以至于赶去瑶池赴会的修士都停留在这座古城。聚来的人越来越多，皆是阳手，多有人还拎出了记忆晶石烙印画面。这可是日后茶余饭后的谈资，拿回去供着也挺好。无悬念的大战，自是有无悬念的结果。交战不过三十招，紫发老者便败了，被金凌霜一掌震落虚天。与之不分先后的是，黑发老者也跪了，被叶晨一脚踹了下来。要不咋说是好基友？紫发老者和黑发老者在同一时间落地，皆把大的砸出了一个深坑出来。两尊准圣王都没了人形，这下整个世界都安静了。二对二，俩准圣王集体被揍了。万众瞩目下，叶晨和金凌霜都下来了，都跟没事人似的，看得观战者咧嘴咂舌，都不知这俩人那冒出来的。很强的说，齐王凑了上来，很自觉的站在了俩人中间，腰板挺的那叫一个笔直。好似在说，这是我俩保镖，日后见着我都恭敬着点。金凌霜看了他一眼，并未说话。而是转身在废墟中寻找自己的疏漏，待背上疏漏，才浅笑的看了一眼叶晨：“你走不走？我以为咱俩还是先找个没人的地方好好聊聊比较靠谱。譬如说你家。”叶晨一边拍打着身上灰尘，一边有意无意道：“那就去我家，请你吃桃子。”金凌霜嫣然一笑，抬脚上路。老实说，不怎么喜欢吃桃子。叶晨摇头晃脑的跟了上去。还有我，齐王也死皮赖脸的跟了上来，如狗皮膏药一般，人不可貌相。看着三人离去的背影。后方人皆是意味深长的摸了摸下巴，特别是老辈，都在此一瞬发觉自己老了。不知何时，人群才缓缓散去。临走前都不忘看一眼被打残的紫发老者和黑衣老者。传说中的难兄难弟，就是形容他们的。再看紫衣老者和黑衣老者，这下可老实了，而且被干出了阴影，都不敢相信他俩准圣王竟被俩准圣做的丝毫抬不起头，以至于走路是看到准圣级的修士，都有一种开遁的冲动。夜空深邃，醉心如尘。叶晨他们一路向北。如三道仙芒，给浩瀚星空增了三抹色彩。金凌霜依旧勤奋，纵是踏天而行，也依旧抱着无字书埋头看。这一次，叶晨凑了上来，目不斜视的盯着金凌霜手中的无字书。鉴于无字书很玄妙，他还隐隐开了仙眼，希望看破玄机。看着看着，他眼眸不由得微眯了起来，因为那无字书上竟有古
，你我有一段扯不断的因果。不记得。金凌霜轻轻摇头，不说这些，聊聊你手中的无字书。叶晨笑着转变了话题，一位老前辈赠我的。金凌霜浅浅一笑，老前辈曾说，书中无字，可心中有字。书便是天地，字便是万物。看书便如修道，待书中无字，便是道超了天地。化凡才是万物至圣，道超天地，万物至圣。叶晨喃喃一声，金凌霜一番言辞，竟让他心境激动了。对混沌万物的道，又得了几分认识。叶晨思绪沉湎之时，不闻身侧金凌霜痛苦的低吟了一声。闻声，叶晨忙慌侧手，以为记忆仙光起了作用。然而事实并非他想的那般，金凌霜也并非要开启前世记忆才痛苦低吟，而是身上莫名的显现了雷电，撕裂着他的娇躯。天谴！叶晨神色大变，一眼便看出那漆黑雷电是何物，可不就是天谴雷霆吗？他比任何人都清楚，那是上苍的惩戒，莫要靠近我。金凌霜停下了。摇摇欲坠的盘坐在了虚空，这什么情况？齐王吓了一跳，本自觉的遁出去了很远，似是觉察出了那黑色雷霆的可怕，甚至说整个心灵都在站立，他也在逆天而行。叶晨眉头皱得更甚了，触及了天的意志，上苍降下了惩罚，欲要磨灭。昔年他便是这样惹了苍天，不成想这一世的金凌霜也遭了天谴，而且来势凶猛异常。退开，感觉到叶晨还在身侧，金凌霜再次痛苦的低吟，帮不上忙。叶晨深吸一口气，挪动了脚步，可第一步还未落下，他的荒古圣躯也猛地一颤。继而一口鲜血喷了出来，一道道漆黑的雷霆也随之显现，覆满他全身，撕裂着他的四肢百骸，五脏六腑、七经八脉，摧残着他的生机和道根。该死！叶晨咬牙，踉跄了一下，也当棋盘吸在了云霄。搞什么？不远处的齐王看得有些懵了，都不知俩人受了什么伤。值得肯定的是，他们受的是一样的伤，而且极为霸道，短短几息而已。二人已是鲜血淋漓，看得人触目惊心。你我原来是一类人。金凌霜笑中带血，神色更显痛苦。你是如何惹了天？叶晨缓缓闭上了双眸。竭力抵抗天谴，触了无上禁忌。金凌霜轻语一笑，也轻轻闭上了美眸。我也一样。叶晨一笑，圣躯体内显化了一把无形的杀剑，不断斩灭着身上的雷霆。那是不屈的意志，在努力对抗天。金凌霜也一样，看似柔弱，骨子里却也不屈，化一只为神剑，斩灭着雷霆，逆着无情的天道，欲要冲破冥冥中的枷锁。所谓的天，是一种所谓的意志，不容他人侵犯，也似若一只无情的大手，在拨弄着他人的命运。苍生就是他手下的玩物，叶晨和金凌霜逆的就是那种意志，反抗的就是那无情大手。许是他二人的不屈，又惹了那上苍震怒，更为猛烈的天谴袭来，摧残着他们的身躯，欲要将二人磨灭在岁月的长河之中。这是一幅血淋淋的画面，比天人五衰更吓人。看得不远处的齐王浑身发毛，不知那漆黑雷霆是何物，只知那漆黑雷霆若落在他身上，多半已上了黄泉，也只有他们那等狠人才能抵抗。他倒是想帮忙，却不知如何帮。这一切都来的太突然，太诡异。正当他焦急之时，遥远天边有人影浮现，踏天而来，距离这边越来越近，乃是九尊圣人，气息强大，免得虚天都动荡。九尊圣人速度奇快，如若神虹，说话间便已到这片虚无高天，一眼便瞧见了叶晨和金凝霜，以及不远处满眼戒备的齐王。受了重伤，九人自齐王那里收了目光，盯住了叶晨和金凝霜，说着还不忘瞟了一眼两人的储物袋，宝眸中皆有贪婪之光在闪烁，当即就有一尊圣人动了，探出了大手，隔天抓向了二人，只是未等那大手触及到了二人。齐王便现身了，一蹄子踏碎了那只大手。此番这货倒是义气，深知叶晨和金凌霜的状态，莫说是起身大战，连自身都未必保得住。可经不起大浪，稍有差池，便是灰飞烟灭。他若不出手，二人必死无疑。这俩人我罩的，滚蛋！齐王祭出了防护，怒视着九人，一个准圣，找死！一尊圣人冷哼，豁然挥剑，凌天斩来。去你姥姥的！齐王大骂，眉心有神芒射出，碾灭那剑芒。死吧！第二尊圣人杀到，一掌如神刀，劈得齐王一阵趔趄。齐王都还未站稳脚跟，便被第三尊圣人一掌拍得血骨淋漓。镇压，又有三尊圣人冷视，连袂出手，合力催动一尊铜炉，凌空压来。本就受创的齐王，当场便被震得站不起身，有种单挑。齐王怒骂，想要起身，却是被压得动弹不得。他虽也是准圣，可天赋是寻宝，而非战力。与叶晨和金凌霜这俩狠人，自是没法比。而且对方是九尊圣人，自是干不过，自不量力。对于齐王怒喝，九尊圣人直接无视。他们盯住的。还是叶晨和金凌霜，而且已经围了上来，个个凶光毕露。你俩倒是醒醒！齐王无奈，疯狂地呼唤着身后的叶晨和金凌霜，哪怕醒一个也行。这样者，单全的玩儿完。可是对于他的呼唤，叶晨和金凌霜好似未曾听到，或者说是听到了，却是无力起身。怪之怪这天谴来的太过猛烈了，还真就如齐王所想，他二人自身都难保了，更别说起身对战了。宝贝应是不少。一尊圣人笑得阴森，已扬起血灵杀剑。然就在此时，一道无匹的神虹自远方划来。不偏不倚的击中了那杀剑，将其碾成了飞灰。饶是那尊圣人也横飞出去，何人？剩余的八尊圣人豁然侧首，看向神虹飞来的方向。那里有一道白衣倩影踏天而来，如曾梦
，还真就是个熟人。楚灵玉，闭目的叶晨，嘴角浮现出一抹笑容，好似已知来人是谁的转世。诸天剑神的真传弟子，果是风华绝代。叶晨喃喃时，楚灵玉已翩然而至，淡漠的看出丝毫情感波动。杀了他！许氏觉察到楚灵玉并非一般准圣，九尊圣人竟一同攻了过来，各自手捏神通秘法，皆是杀生的大树。林天压向楚灵玉，楚灵玉不语。一步踏出，瞬身消失，躲过了九尊准圣镇压。他在现身，已是缥缈虚无。但见他轻拂玉臂，一指画出了一道仙河，卷着无上道法，染亮了星空。九尊圣人当场被吞没。破！九尊圣人也并非吃素的，合力催动了一口漆黑冰冷的神刀。那是一尊可怕的准圣王兵，其上还未干涸的鲜血，不知斩了多少生灵，已经被祭出，便有厉鬼哀嚎。其威力也极为强横，一刀斩出，竟劈裂了仙河。饶是浩宇星空，也被其破碎。楚灵玉依旧未语，连步轻移。杀至一尊血发圣人前，晶莹玉指并拢，其上剑气萦绕，绚丽而寂灭。那圣人当场被斩灭。见状，剩余八尊圣人登十色变。此一瞬，楚灵玉再次杀至，身形如鬼幻，待其离开，第二尊圣人已灰飞烟灭，元神也难逃死劫。干脆连惨叫声都省了。接下来的一幕就有够吓人了。楚灵玉每到一处，皆有一尊圣人被灭，无一人能在手中撑过一招，看得齐王都发愣了。鲜血染满了星空，血雾弥漫中，最后一尊圣人也难逃了难。至此。楚灵玉才自虚天飘然落下，缓步而来，俏眉微平的看着姬凝霜，好似认得姬凝霜，也好似看出他是那里出了问题。自姬凝霜身上收了目光，他看向了身侧的叶晨，俏眉皱得更深了。不知为何，叶晨也惹了上苍，而且天前比姬凝霜的更强。待看到叶晨面容，他心神莫名的一瞬恍惚，一股熟悉感悠然而生。好曾在哪里见过，却总也忆不起。只知他看着很面熟。我说美女，咱要不先把我禁止解开？齐王眼巴巴的看着楚灵玉，九尊圣人随便灭了。他还被封禁秘法束缚着身体，楚灵玉没说话，一边看叶晨，一边随意挥手抹了齐王禁止。我就说嘛，驴也我吉人自有天相。齐王没脸没皮的咧嘴大笑，扑腾着实四只驴蹄子在虚天上蹿下跳的，很是不着调。这下宝贝还不给我，浪了一大圈，这厮才跑了回来，俩驴眼直勾勾的看着叶晨储物袋。此番若非是我，你丫早挂了，老子不找你要报仇，把我的储物铃铛还给我就行，少不了你的。叶晨传音一声，便又陷入了沉寂。神识之眼还不忘看了一眼楚灵玉，他还立在那里。静静盯着他看，夜、yeah, 又陷入了宁静。这片天地被楚灵玉设下了结界，以免再有人跑过来捣乱。再看叶晨和姬凝霜，神色已不再那般痛苦。许是扛过了最艰难的时刻，此刻皆如枯草一般在复苏，恢复只是时间问题。时至深夜，二人才先后开眸，一口浑浊之气随之喷吐出来，差点就跪了。叶晨狠狠扭动了一下脖子，翻身跳了起来，有惊无险。姬凝霜浅浅一笑，但愿下次也这般幸运。瑶池，你太乱来了。楚灵玉开口了，眸中还有担忧色。瑶池，叶晨愣了，下意识侧手。神色精彩的看着姬凝霜，怎么都与我上过床了？不认识我？姬凝霜眨了眨美眸，可可能是那天夜太黑。叶晨干咳了一声，整个人都好似遭了雷劈一般，竟都不知转世姬凝霜就是传说中的东神，难怪，难怪有如此强横的实力。想着想着，叶晨便捂住了额头，难怪他要请我回家吃桃子。那所谓的桃子，就是瑶池圣地的蟠桃，我早该想到的。东神瑶池，真他娘的尴尬！东神瑶池，差点给我吓尿了。齐王咧嘴咂舌的看着姬凝霜，若非这位仙子道出，俺都不知身边还有这么一尊大神。你也没问我吗？我决定了，回你家吃桃子。我们是否在哪见过？二人说话时，楚灵玉又盯住了叶晨，见过，自是见过。叶晨一笑，祭出了仙光，没入了其眉心。当时，楚灵玉娇躯一颤，原地踉跄了一下，痛苦的低吟着。见此画面，齐王不由得愣了一下，不知叶晨对楚灵玉做了什么。姬凝霜也皱眉了，侧手看向了身侧叶晨，你对他做了什么？没做什么，给他醒醒脑而已。叶晨拎出酒壶，期间还不忘瞥了一眼姬凝霜神海，发觉先前打入他神海那道记忆仙光还在里面瞎晃悠，还真就跟迷了路一般，找不到所谓的出口。姬凝霜沉默，似水美眸有圣洁的仙光萦绕，盯住了楚灵玉，更准确来说是盯住他的神海，好似能看到那道飘逸记忆仙光。便是那道仙光让楚灵玉如此痛苦，但他却不知那是何物。叶晨也沉默了，一边喝酒，一边微不可察的扫一眼姬凝霜，他还是搞不懂记忆仙光对楚灵玉有效，为何却解不了姬凝霜的记忆。这一切都来得太诡异，寻不出是哪里出了问题。楚灵玉还在痛苦低吟，随着记忆仙光不断融入，一段尘封的记忆缓缓解开。他忆起了前尘往事，也忆起了那前世的名。蓦然间，他美眸中涌满了水雾，在皎洁月光下凝结成了霜，怔怔地看着叶晨，看着面前的他，便如看着昔年的红尘一般，一切都如梦一般，古老遥远，让他分不清了现实与虚幻。微风拂来，撩动了他的长发，让他抬起了玉手，颤抖的颤抖的抚摸着叶晨的脸庞，看得如痴如醉，泪光朦胧了他的视线。记忆解开了。那古老的往事也回来了，却是一抹满目疮痍的情缘。所谓的前尘往事，于他而言
此刻，饶是金凝霜也看得怔然了。他记忆中还是第一次得见诸天剑神的徒儿露出如此凄美的神色，看得让人心疼。最让他疑惑的是，叶晨竟认识诸天剑神的徒儿，而且看样子他俩的关系还很不一般，不然也不会伸手抚摸他的脸庞。不知何时，楚灵玉才收了玉手，笑得痴傻，连滑落脸颊的泪光都带着凄美。世间再无红尘，为何还让我记起那伤心事？你莫不是伤心过度了？叶晨微微一笑。还是说你还停留在昔年的伤痛中，以至于哭过笑过都未曾向我问起他。此话一出，楚灵玉猛地抬起了脸颊，被泪光朦胧的美眸希冀的看着叶晨。既然他都能轮回，那红尘为何不能转世重生呢？他是伤心过度了，以至于被唤醒记忆后，还在思忆着昔年的伤，竟是忘了向叶晨问起他的丈夫是不是也如他一般还活着。这世间还有红尘。看着楚灵玉希冀的目光，叶晨再次一笑。叶晨一句话，让楚灵玉娇忽略了自己的身份，猛地上前抓住了叶晨的胳膊，语气颤抖：“你说。”这这世间还有红尘，不然我怎会让你在一起伤心时？叶晨取出了一块记忆水晶，那里面烙印着红尘身影，录着他寻到红尘后的点点滴滴。他在哪？楚灵玉双手抱着记忆晶石，晶莹泪光不断滴落在晶石之上，滴滴都印着红尘的影子和他们昔年的情缘。抱歉，真丢了。叶晨干咳一声，他跑得着实太快了，天涯海角，我会寻到他。楚灵玉抹干了泪水，傻笑了起来。真丢了，不要紧，只需知道红尘活着，这就足够了。玄荒虽大。找人虽也如大海捞针，但至少他有了一个活下去的希望，又是功德一件。叶晨仰头灌了一口酒水，终是向楚灵玉隐瞒了他与红尘关系。不晓得他若知晓，会是咋样一种表情？等等，傻笑的楚灵玉似是想到了什么，下意识的侧眸看向了金凝霜，而后又对叶晨投去了一个颇具试探性的眼神。那日之后发生了很多事，叶晨笑了笑，又递出了一枚玉简，其内封印着红尘和楚灵玉死后的诸多事，譬如说天魔入侵，很多事。楚灵玉下意识的接过，待读摄取了其内的画面之后，饶是他的定力都神色惨白了。那是怎样的一幅画面？整个天地的都是昏暗的，数之不尽的魔，就如汪洋大海一般，吞灭着一片片大好山河。大楚九千万修士在抗争，战得近乎全军覆没，鲜血染红了大楚，枯骨铺满了那美好的故乡。怎会这样？楚灵玉看向了叶晨，不用去亲身经历那样的战争，仅仅看着就只感心灵战栗。他能想象出他与红尘死后，大楚故乡经历了一场怎样的浩劫，又是战得何等的艰难，都是陈年往事了。叶晨沧桑一笑，我来这诸天万域。也便是为了寻他们，只愿有朝一日能带你们一起回故乡。两百多年了，你该是吃了不少苦。楚灵玉抿了抿嘴唇，小意思，我带你去找师尊，他能帮上忙。不必了。叶晨笑着摆手，剑神前辈如今在大楚故乡，还有大楚九皇也都在那里。大楚出了问题，短时间内回不来。大大楚九皇，楚灵玉愣了一下，列位前辈都还活着，自己消化。叶晨又抛出了一枚玉简，里面有详细说明。那个方不方便跟俺们说说？你俩在聊啥？齐王听不下去了，试探性的看了看叶晨。又试探性的瞅了瞅楚灵玉，我也想知道。金凝霜也浅浅一笑，听的是稀里糊涂的。他日，你自会知晓。叶晨悠悠一笑，又瞟向了齐王那厮，从储物袋拎出了那铃铛，宝贝还你，找地儿偷着乐趣吧，这就对了吗？齐王咧嘴一笑，相比叶晨他们谈论的事，他更在意他的宝贝。还是那句话，有钱才能浪，这叫任性。就喜欢你这吊样。如此，我先去寻红尘。楚灵玉收了记忆晶石，转身就走。寻到他之后，没事就赶趟生的孩子。叶晨调侃的抠了抠耳朵，保不齐你俩的孩子还像我。让我做个干爹也挺好。去你的！你皮又痒痒了是吧？别闹，你打不过我。云岚，你不去瑶池参加盛会？金凝霜忍不住插了一句：“带我向仙母问好。”他日在登门拜访。楚灵玉说着，已踏上了虚空，脸上还挂着嫣然的笑容，倒是恢复了昔日的风采。这人有了奔头就是不一样。看着已消失在天际的楚灵玉，叶晨不由得唏嘘了一声。就在不久前，他还哭得如同泪人。我倒是对你的故事越来越感兴趣了。金凝霜侧手笑了笑：“咱还是先回你家吃桃子吧，那要赶快了。”金凝霜一笑，第一个抬脚踏上了缥缈虚天。叶晨摇头晃脑的随即跟上，齐王那厮也拉后，生怕跟丢了。而且走在他俩中间，还倍儿有面子。一个瑶池神女，一个荒古圣体，俩妖孽就如他俩保镖似的，走到哪都是很拉风的说。天色临近黎明，三人才踏入了一座古城，距离瑶池圣地还很远。他们需要借助传送阵，不然一万年也不见得飞得回去。鉴于时间不怎么够用，叶晨这一路都是很彪悍的说，一旦寻到转世人，二话不说直接带走，栽进大鼎，自行恢复前世记忆，完事儿。开启前世记忆的转世人便被他派遣了出去，分散发育。如此，三人走走停停，跨过了不下上千座古城。每到一座古城，最忙碌的就是叶晨，就如一匹脱了缰的野马，到处乱窜。对此，齐王还好，曾与叶晨同路过，知道这货一路走在找人。至于金凝霜，就有些看不明白了，都不晓得叶晨哪来这么多熟人，而且寻到一个弄哭一个，哭过之后就是莫名的大笑。看得多了，他倒也不奇怪了，又开始埋头看无字书，是不是的，也会喃喃自语一声，甚至说神神叨叨的。感觉像是有病。前方又见古城，而且不是一般的庞大。莫说是齐王那厮，就连叶晨都
，到哪都该有些薄面。保不齐咱还能逛几件宝贝，说不定。里面那位脾气不怎么好。金凌霜一边翻阅着无字书，一边悠悠一语：“低调为好，帝王城。”瑶池圣地都忌惮三分，莫浪费时间，赶着吃桃子。叶晨倒是猴儿急，踏入了古城，赶毛线，这一路就救你墨迹。齐王骂了一句，要不然早到瑶池圣地了。一路找找找，都不晓得你丫还有多少亲戚。再避避，一脚踹死你。叶晨回骂一句，暗自动用周天演化推算，不忘打量着帝王城，还真是凌霄仙阙，有山有水有树林，就如人间仙境一般，到处都缭绕着仙气，阴云朦胧的。再看这里来往的修士，可不乏强横之辈。这才刚进来不久。就惊见三尊大圣，其他圣王和准圣王更是不少，就如大白菜。看着看着，叶晨不由得眉头一皱，眼眸也随之微眯了一下，盯住了帝王城虚天悬浮的一座仙阙，好似能隔着万丈虚空看到仙阙之上悬浮的一方宝印，仙光璀璨，威压着皓宇诸天。那是一尊强大的法器，有仙气流溢，沉重如山，更有无上道则飞舞。虽是隔着很远，却依旧心感战栗，说不出的压抑。帝兵叶晨喃喃自语一声，庄眸中还有敬畏之色闪过，那是天阙帝王印。金凝霜笑道：“天阙大帝。”你该是听过的，天阙帝王印便是天阙大帝的极道地契，由青铜仙金铸造。帝路征雄，他也沾染了无数英杰的血，帮主人正了大道，三千生死一界，只愿空手补天阙。叶晨忆起了太虚古龙昔年说的秘心，天阙大帝本体乃一颗仙石，无尽岁月受天地精华洗练，这才幻化成人形，一路高歌，终是逆天封了地位，乃是继轩辕大帝之后的第一个封地之人，也是无敌万玉。你丫还找不找？不找麻溜走。齐王一蹄子把思绪沉湎叶晨踹醒了，老子还等着吃盘台呢，竟跟你这扯闲淡了。待会儿收拾你！叶晨骂了一声，直奔一方而去。此城有转世人，仅有一个，是个女的。不用看她真容，便知是谁。不多时，三人在一座庞大的阁楼前停了下来。这个阁楼足有三层，多是垂下的七彩罗帐，红尘气息浓厚，还未尽，便能闻到其中飘出的浓重女人香。远远眺望，依稀还能看到二三层阁楼窈窕女子弹琴、倒酒、搔首弄姿的场景。再看阁楼门口，乃是一个个衣冠不整的女修，摆动着丝绢，拉着一个个男修，说着苏人骨头的话：“大爷，怎么才来？”老夫掐指这么一算，这该是一座青楼。通俗点就是窑子，再通俗点就是妓院。齐王意味深长的摸了摸下巴，这就有点尴尬了。叶晨干咳了一声，玄黄若知道，不晓得会不会气得吐血。这宝贝女儿真会来事儿，跑这上班。我以为吃桃子的事可以先缓缓。齐王很自觉的化成了人形，完事儿还不忘拎出了一面镜子，整理着她蓬乱的驴头发。我去那边喝杯茶，你们忙。金凌霜说着，转身就要走。别！齐王一把将其拽了回来，死皮赖脸的拖着就往里走。这可是个好地方。来喝花酒的吗？咱又不跟人上床。叶晨揉着眉心，也跟了进去，自己来倒也罢了，竟还跟着个金凌霜，不晓得日后他恢复记忆会是咋样一个表情。不晓得东荒的子民若知道瑶池神女去青楼玩会有多热闹，不晓得让熊二和谢云他们知道会不会对他竖起一个大拇指，带着前女友来逛窑子。你他娘的才是万年奇葩独一个！青楼自成一界，方才踏入，便听得鼓瑟箫声，便看得歌舞升平。这里香烟缭绕，如真似幻；罗帐悬挂，帐上便绣银线海棠花。风起霄动，如堕云幻海一般，给人一种置身梦境的感觉。再说这布置更是豪华，地铺白玉，凿的为帘，朵朵成五金莲花模样，花瓣鲜活玲珑，赤足踏上，温润之感涌遍全身。齐王乃是又唏嘘了，一路都在左瞅右看。一青楼刻画的如九霄仙阙一般，的确大魄力，也难怪能在这天阙帝王城立足。叶晨也在看，很确定转世人在这里，但以他的道行，竟是寻不到转世人具体在哪个房间。怪只怪这里有禁止遮掩的窥看。再看金凝霜，虽握着背着书篓，握着无字书，却也在环看着如梦似幻的仙宫。身为女子的她，恐怕还是第一次来这地方。不过她的存在，让叶晨和齐王都颇为尴尬。本是东荒第一美女，女扮男装，俊得完美，以至于这一路走进来，看得青楼的女修都神色迷离了。与她站在一起。他们就丑得不行了，要不你还是出去喝茶吧。齐王语重心长地看了一眼身侧金凝霜，有句老话说得贼好，没有对比就没有伤害。我想喝花酒。金凝霜随意回了一句，还在好奇看着四周，这可是你说的，日后带你解封，咱不带骂娘的。叶晨干咳了一声，解封什么解封？金凝霜回眸，有些疑惑地看着叶晨，解封就是。三位公子，好事面生。叶晨话未说完，一花枝招展的女修便走来，手握小扇子，扭动着水桶似的小蛮腰，浓妆淡抹，下巴处还有一颗黑痣，年纪已不小。身材也不见得多好，目测应是这青楼的老鸨。齐王那厮不由得摸了摸下巴，不得不说，他的眼神还是不错的。那女修还真是老鸨，三位可有相中的姑娘？老鸨一脸阿谀奉承，笑得曲意逢迎，目光尤为关注金凝霜。心道这世间竟有如此帅的男修，那必须有。把你家花魁叫出来，咱有钱。齐王牛逼哄哄的拎出了一个储物袋，里面还装满了原石，今晚就塌了。这怕是不行。老鸨慌忙摆了摆扇子，花魁卖艺不卖身，嘿，怕俺们给不起钱，你滚一边去。叶晨一脚踹开了齐王。而后扶手拿出了
。老鸨笑声粗哑，不过倒也来得巧，金叶花魁会在女仙台献舞，错过金叶可要再等十年。为嘛要等十年？齐王好奇的看着老鸨，花魁每十年献舞一次，历来的规矩。老鸨极尽谄媚道：“如此，那便等等。”叶晨说着，便挪脚走开了。直奔中央的一座仙光四溢的高台，不用说，便是老鸨口中的女仙台了。没你事儿了，玩去吧。齐王摆了摆手，也跟上了叶晨和姬凝霜，一双大驴眼看得放光，一个个女修都跟花似的。三个准圣也想见花魁，不自量力。看着三人离去方向，老鸨斜眼暗嗔一句，转身又招呼其他男修，瞬间笑容满面。这边，叶晨他们已寻了一张靠角落位置的桌子，静静等待转世人的出现。若非此青楼在帝王城，他早就冲上去抢人了。你你，还有你，过来陪爷喝酒。齐王刚坐下。便不安分了，随手指了几个路过的女修，姿色皆是貌美，身材婀娜多姿。仨女修笑靥如花，莲步翩跹，摆动着丝卷，香气扑鼻，而且都是自来熟。其中一个最是不含蓄，直接坐在了齐王大腿上。齐王倒也浪，一双驴眼色眯眯的，颇有当场提枪上马的冲动。相比这厮而言，叶晨就正经的多了，一手托着下巴，另一手百无聊赖的敲着桌子，搞得来陪他的那个女修很是尴尬。最奇葩的还是金凝霜，坐下后便埋头看书，连书篓都没拿下。陪他的女修更是尴尬，而且眼神很奇怪。跑青楼来看书，你还真是勤奋。老娘陪了这么多男修，就属你奇葩。你晓不晓得，你已成为这青楼一道亮丽的风景，多少人都在看你。不过，纵是心有腹诽，那女修还是笑得谄媚。在这可不能惹了客人，不然回去要受责罚。一招不慎，保不齐还要丢了命。再说了，他身边这位文弱书生，整的还是很帅的。看着养颜没劲，眼见叶晨他们一个无聊的敲桌子，一个只顾埋头看书，齐王不由得撇了撇嘴。尤其是对叶晨，人家瑶池神女是女的，我就不说了。你压一个男修，来的来了，还搁这装？你家花魁在此多久了？叶晨直接无视齐王，而是侧手看向了身侧女修，随后还不忘的出了一储物袋，其内有原石。听姐妹们说，她是主人捡来的。女修忙慌接过了储物袋，乐开了花。她来时也只有不到十岁，至今已有二百年，时间对得上。叶晨轻轻抿了一口酒水，先是瞟了一眼身侧的金凝霜，不由得干咳了一声，这才又抬手看向了四方。今夜这青楼的确热闹，来的人还真不少。基本是座无虚位，连二三楼雅间也皆是如此。有妖修，也有魔修，但皆是男修，其中不乏气息隐晦之辈，也不乏圣人和准圣王，甚至是圣王。如此盛况，堪比盛会，却出现在一座青楼里。叶晨不难想象，那花魁、转世人的舞姿有多曼妙，竟是惹来了这多人观看。天罚神子！叶晨环看四方时，身侧的女修惊异了一声，遥看向了青楼的入口。这遥隔八千万里，她竟然也来了。但见青楼入口，已有一道白衣身影缓缓踏入。手握着一纸折扇，可谓是气宇轩昂，风度翩翩。体表还有璀璨仙光在流溢。他黑发如瀑，眸若星辰，气血甚为磅礴，血脉也极为奇异。竟先天与天地道契合，脚掌每次落地都踏着玄奥的道韵。老鸨也迎了上去，笑得阿谀奉承，好似知道来人是天罚神子。不只是他，在场大多数人都认出了他，特别是青年男修阶，投去了敬畏眼神。青楼女修则是眸波荡漾，看的是春心浮动。对于四方的瞩目，天罚神子只是嘴角微翘。笑得玩味戏虐，好似很享受四方修士的目光，轻轻摇着折扇，径直上了三楼。就讨厌这号的叶晨瞥了一眼，不以为然的嘁了一声。他是天罚圣地的神子，奴婢曾见过他一次，此番多半也是去参加瑶池盛会的。身侧女修笑着，又为叶晨斟了一杯酒。三尊大圣护卫，天罚圣地果然大阵仗。天罚圣地乃剧情，自然不会入了圣地名头。接下来这位更是嚣张，来了也不小吧？叶晨悠悠一声，瞥向了青楼入口，弟子发青年走了进来，的确很嚣张的说。他所过之处，无论男修女修，皆让开了道路。只因他身后也有三位老者跟随，无一例外，皆是大圣级。压的在常人气息压抑，赏。子发青年方才走入，便戏虐一笑，俯首撒出了诸多的储物袋，其内皆装着原石，而且数目不小。青楼顿时热闹。苍灵殿的神子女修看了一眼，竟也认识，也是圣地，血脉丝毫不弱。那天罚神子，齐王内斯也扭头看了过去，眸中还有忌惮之色。同是准圣。苍灵神子一掌能将他打哭，羽化神朝的神子竟也来了。叶晨身侧的女修再次惊异，看向了青楼入口，以银眸青年已跨入，身后有三尊大圣跟随。神子咋都这个德行？叶晨摸了摸下巴，一脸意味深长的看着刚走入的羽化神朝神子，乍一看玉树临风，可嘴角却挂着戏谑和玩味，一副不可一世的高姿态，生来便俯瞰众生，伤，一如苍灵神子一般。羽化神朝神子也是一脸戏谑笑，很是大手气的挥洒原石，不拿自家原石当钱看，很是任性。青楼又是一波热闹，诸多男修都很尴尬。都是来逛窑子的，这差距咋就这么大嘞？底蕴深厚，就是有资本，他们做不来。万众瞩目下，羽化神朝神子已踏上了楼梯，直上三楼雅间。他的血脉与苍灵神子和天罚神子不分上下，皆是极为霸道的一种，气血磅礴如海，还有眉心的古老印记，透着诸多玄机。青楼外还不断有人踏入，但基本都是小虾米。论家世背景和底蕴，与天
把女修全身上下摸了个遍。来了，不知是谁吆喝了一声，把在场的目光皆吸引到了女仙台上方。话落，曲荡人心的箫声和琴音悠扬而起，无数娇艳的花瓣凌空散漫而下，如仙女散花，沁人心脾的画像，让人沉湎迷醉。花瓣散漫中，有九个仙女翩然落在女仙台上，犹若绽开的莲花，向四方扩散，皎洁云霞中，一美若天仙的白衣女子如空谷幽兰般出现，映着花语，映着仙光，就如似梦幻一般。她遮着素纱，轻盈优美，飘忽若仙的舞姿，宽阔的广袖开合遮掩，更衬托出她仪态万千的绝美容颜。所有人都如痴如醉的看着她曼妙的舞姿，几乎忘却了呼吸，美眸流盼，看得每一人均是心跳不已，都觉得她仿佛在看自己，心都为之融化。叶晨笑了，但并非因她的舞姿，而是因那张脸颊。她一时神色朦胧，又好似忆起了两百年前的大楚，玄黄之女南明玉树，并未入了父辈的名头，杀得天魔闻风丧胆，在辉煌中落幕。我说，她真是你家亲戚。齐王舔了舔嘴唇，戳了戳叶晨，怎么不像？叶晨悠悠一声，端起酒杯，轻轻抿了一口，打个商量咋样？齐王搓了搓手，对着叶晨眨了眨绿眼，笑得还有猥琐。你跟他说说，让我用一碗咋样？就一碗，吃，多吃点。出了这帝王城，老子一脚踹死你！叶晨一巴掌呼了过去，还准备再说话的驴齐王，当场就被干蒙了。好，两人扯淡之际，整个青楼皆是叫好声，一浪高过一浪，男修们个个亢奋无比。嚎得口干舌燥，不止一人在吞口水，忍不住要上台将他揽入怀中，摘下那一缕遮颜的素纱。赏！叫好声中，不少男修已抬手，送出了原石予以打赏。赏！当第一人开赏，便掀起了连锁反应，赏音此起彼伏，而且赏字嚎得霸气侧漏。只愿漫舞的南明玉树可以注意到他们，哪怕瞥来一眼，那也是荣幸的。男人嘛，都这德行，这钱赚得真轻松。叶晨看得唏嘘咂舌，这舞都还未跳完，打赏的原石已过千万，这笔财富足以支撑一方势力了。不过南明玉树的舞的确曼妙。也难怪能引来这么多修士观看。玄黄若知道他女儿这么能挣钱，该是很欣慰。叶晨摸了摸下巴，而且还不由得看向了身侧的金凝霜。你若上去跳一段，也能挣不少。东荒第一美，这里的修士多半会疯狂。我不会跳舞。金凝霜一边翻书，一边很随意的回了一句：“瞎说，你前世跳的就顶好。什么前世？”金凝霜第一次抬眸，神色错愕的看着叶晨。这说来就话长了。叶晨深吸了一口气，又做出一副语重心长的神色，悠悠喝了一口酒水，然后，然后就没下文了。可叹金凝霜还等着他讲故事，这厮干脆不说了。你说气不气人？自感无聊。金凝霜又开始埋头看书，在这热闹场合下午道：“女仙台上，南明玉树还在轻妙曼舞，香娇玉嫩，秀叶艳比花娇，指如薛聪根，口如含珠丹，一颦一笑皆是动人心魂。”霎时间，台上仿佛泛起蓝色波涛，她凌空飞到那绸带之上，仙足轻点，衣绝飘飘，宛若凌波仙子，又顺势惹来四方叫好：“赏！”原石三十万，三楼雅间，有笑声响起，话音还未落，便见一处雾带飘飞出来，悬在了半空。其内有三十万元石，天罚神子果实大破裂，下方哗然一片，个个咧嘴咂舌。天罚圣地底蕴深厚，区区三十万而已，还不如九牛一毛。有老辈修士捋了捋胡须，比那些年轻修士更知圣地可怕。我喜欢被人仰看的感觉。雅间中，天罚神子笑得戏虐。赏，原石五十万。他话语刚落，便闻对面雅间中传出了一道悠悠笑声，继而便有一处雾带飞出，悬在了下方半空中。苍灵神子更是财大气粗，下方又哗然，那可是大鼠目。苍灵，你好大的财气！天罚神子的脸色顿时变得阴沉了。本神子乐意赏，你有意见？苍灵神子嘴角微翘，慵懒的斜躺在座椅上，玩味的看着对面雅间，好似能看到天罚神子。好，很好。天罚神子笑中带着冷意，扶手又是一杵雾带，飞出了雅间，悬在了空中。天罚圣地有赏，原石一百万；苍灵殿亦有赏，原石二百万。苍灵神子话语更是随意，我出三百万、五百万、七百万，有种再加八百万。这俩货疯了吧？听着二人的一个比一个喊的凶，下方人都惊了。出手便是几百万元石，一般人可不具备这样的魄力。我怎么感觉是在参加拍卖？不少人神色变得有些奇怪了。有钱就是任性，太多人都揣着手咧嘴了，一边看跳舞，一边看大戏。两大圣地神子为花魁争风吃醋，抖得很是凶猛。羽化神子若也参与进来，那才热闹。多数人都抽空瞟了一眼羽化神朝的雅间，三家抖起来，那场面才是真的宏大。一千万，议论声中，天罚神子怒喝了一声，震得阁楼嗡隆，皆是来寻欢作乐的。天罚道友莫要气坏了身子。苍灵神子戏谑一笑，不再封赏。却一句话，差点把天罚神子气得吐血。杀杀杀！天罚神子的确被气到了，咬牙切齿的满眼杀机，却是看得身后三尊大圣面色难看。这位争风吃醋，便白搭了如此庞大数量的原石，他们的神子很是败家，而且秉性不好。一场比赏的风波过去，所有人都意犹未尽的再次欣赏曼舞。天罚神子和苍灵神子抖的倒是凶猛，可轻舞的南明玉树自始至终都未看一眼，似水美眸淡漠，好似对任何事都不在意。天舞间，他余光似有似无地瞥见了一双极为熟悉的眼眸，待他环视四方，这才在角落里寻到了那人身
，用的是神识传音。南明玉树并没有回应。青书长袖，娇躯随之旋转，愈转愈快，长裙散开，举手投足如风扶杨柳般，婀娜多姿，风华绝代。叶晨并未再打搅，心中却是在暗自沉吟：南明玉树一支舞，便值这么多钱，想要好说好商量的带走他，显然是不可能的。如此一个摇钱树，青楼多半不会放他离开。这又是在帝王城，硬抢是不可能了。要带走也只能动天道，但却有些冒险。天道虽玄妙，可也带着危机。一个不慎，八成会半身不遂。叫好声还在继续，打赏的人却不多了。任天罚剩的一千万都砸出来了，他们手中那几千几万的都不好意思再拿出来了。不知何时，悠扬的箫声和琴音才缓缓散去，一支曼妙的轻舞告一段落。南明玉树微微欠身，便转身翩跹而去。值得一说的是，他临走前还不忘微不可察的看了一眼角落里的叶晨。舞毕，所有人都还意犹未尽，多数难修都变得魂不守舍了。此舞太过美妙，想要再看，需等十年。等待的过程很是漫长。叶晨起身了，在一女修的指引下，来到了青楼后面的别院。此别院自成一大界，幽静恬适，栽满了菱花异草，还有泉水潺潺，云雾氤氲，迷蒙缭绕，乃南明玉树一人专属的归院。此番他来这别院，就是见南明玉树的。为此还花了不少钱。然让他蛋疼的是，想见南明玉树的，并非他一人，而是一群，更准确说是一片，黑压压的一大片。三大圣地的神子也赫然在其中，其他诸多准圣王、圣王甚至大圣也都来了不少。这这就有点尴尬了。扫了一眼前方人影，叶晨不由得干咳了一声。这若是排队，要排到猴儿年马月才能见到他。